J'ai eu l'occasion, avec bonheur, en 2004, d'accomplir la Omra, donc le petit pèlerinage à la Mecque et Médine. Alors c'était une, une période propice, puisque c'était le mois de Ramadan. Donc, c'était une ombre pendant le mois de Ramadan en 2004, euh, du premier jour au dernier jour. Alors, euh, on peut vous dire que bon, j'étais musulman depuis un certain temps, je connaissais la Mecque et, et Médine par les photos, par la, la, la télévision, par euh, voilà, des, des images, euh, etc. Mais le fait de, de voir des images et d'y être, euh, c'est tout à fait différent. Hein. C'est comme si... Euh, on pouvait vous parler d'un gâteau au chocolat pendant des années et des années. Si vous ne l'avez pas goûté, vous ne connaissez pas euh, sa saveur et son goût. Eh bien, pour moi, la Mecque et Médine, pendant ces 30 jours, ça a été ce, ce gâteau que j'ai dégusté euh, et, euh, et un très bon gâteau. Pour la petite histoire, euh, donc nous avions décollé avec un groupe euh, de Turquie, avec des, des, des chers, euh, des, enfin, des, chers des, des maîtres spirituels aussi, des, 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 des savants et aussi d'humbles croyants. Et arrivé à Jeddah, nous, nous étions arrivés euh, très tard, et nous avions déposé nos, nos affaires à l'hôtel. Et euh, parce que même fatigué, eh bien, il fallait déjà euh, euh, accomplir le, le, les tawaf et se mettre dans l'ambiance euh, euh, festive spirituellement euh, de, la, de la Kaaba. Et quand mes yeux se sont posés sur la Kaaba la première fois, eh bien, je peux vous assurer que c'est un électrochoc. Quand vous pensez que c'est la, la maison d'Allah, qu'elle est descendue du ciel, et que Adam a construit à l'Islam euh, ses fondations, qu'elle a été reconstruite par Ibrahim et, et son fils Ismaïl, et, et que la Kaaba finalement est le centre de l'univers, c'est le centre de tout, et que vous allez euh, euh, accomplir des, des tawaf, des circumambulations autour de la Kaaba, euh, c'est une expérience merveilleuse. Et ce qui est merveilleux aussi, ce n'est pas simplement un édifice, mais c'est aussi l'atmosphère, l'ambiance, et notamment l'ambiance de Ramadan. On peut s'imaginer un peu partout dans le monde aujourd'hui que le Ramadan, au-delà de, de l'abstinence, euh, ce sont des jours festifs, c'est ce un festin spirituel. Euh, et notamment, lorsque nous sommes dans ces lieux saints, euh, les, les endroits où, où le prophète a marché, où le prophète a parlé, où euh, les compagnons euh, ont posé des questions euh, au prophète, où, tous des tas d'événements que nous connaissons aujourd'hui, à savoir historiques et spirituels, eh bien, euh, on pense aussi à tout ça. Et euh, euh, être devant la Kaaba, à mon sens, c'est tout cela. C'est un, un énorme feu d'artifice d'émotion. Un feu d'artifice d'émotion. Euh, on se sent à la maison. On se sent spirituellement au centre de notre vie. Au centre de notre vie spirituelle. C'est comme si, devant cette Kaaba, eh bien, euh, notre moi, notre, notre, notre ego, mais dans le bon sens du terme, euh, fusionner avec, euh, avec ce lieu, parce que c'est notre, 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 notre maison, en quelque sorte. Hein, on parle de la maison de Dieu, la Kaaba, la maison de Dieu, mais c'est aussi notre, notre maison à nous, euh, spirituellement aussi. Euh, ce n'est pas simplement, encore une fois, je répète, ce n'est simplement pas un édifice que l'on regarde, mais derrière cet édifice, eh bien, il y a toute l'histoire, il y a toute l'émotion, il y a tout ce que ça, ça représente. Hein. De, la, de la pierre noire qui est euh, incrustée jusqu'à l'édifice entier, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, cette première période de, euh, de Mekwaz a été euh, tout à fait extraordinaire. Euh, comment dire, comment parler de la, de, de la foule euh, 24 heures sur 24, des, des rues vivantes, et surtout l'internationalisation vous voyez, moi j'ai connu des gens de, de, tout, de tout horizon, euh, et il m'a dit, mais l'islam c'est une religion vivante, c'est vivant. Qui, qui dit que l'islam est une religion morte que de... Non, non, c'est quelque chose de fabuleux. J'ai rencontré des, des grands Suédois blonds euh, convertis, euh, des, des Noirs américains de Philadelphie avec leur accent de, de Philadelphie, euh, des Yéménites, des Malaisiens. De... Le monde entier était, était présent. Euh, noir, blanc, jaune, rouge, peu importe les, les couleurs, c'était un, un feu d'artifice à la fois de couleurs.